ఘనంగా అంటే స్టోరీ సైలెంట్గా వెళ్ళిపోయింది స్టోరీ అది కూడా చాలా మంచి యాక్ట్ చేసింది దీనిలో అదికి సెట్ అయిన స్టోరీ ఇది నా ఎల్సీ సార్ అది చాలా గట్టిగా హిట్ కొడతాడు సింపుల్గా ఉంది సింపుల్ సార్ అప్పు ఎట్లో మళ్ళీ రావాల్సి సినిమా ఎంత సింపుల్గా ఉందో అంత సింపుల్గా హిట్గా వెళ్ళిపోతుందని అనుకుంటున్నాను నేను చాలా బాగుంది అన్న స్టోరీ అయితే ఫైర్ శంకర జయకండ హైలైట్స్ అంటే దీంట్లో వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళ డాడీ ఇట్లా ఇట్లా బెట్టింగ్ దాని దీనికి వెళ్తూ ఉంటాడు ఆయన కానీ వాళ్ళ డాడీకి ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళ డాడీ అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది ఆయనకి అంటే కొంత మందికి ఉంటుంది అది ఇష్టం ఇష్టం లేదు వాళ్ళ డాడీ వరంగా అట్లా ఉంటుంది మూవీ మొత్తము డాడీ ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ లాస్ట్లో కా క్లైమాక్స్ బాగుంటుంది మీకు క్లైమాక్స్ వెళ్ళి చూడండి చాలా కామెడీగా పెళ్ళి అయి పెళ్ళి అయితే ఉంటుంది చాలా బాగుందన్న మూవీ అయితే యాక్టింగ్ మన విశ్వంత్ డైరెక్షన్గా ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా చాలా మంచిగా తీసిండు మూవీ సింపుల్గా ఇంకా కళ్యాణ్ కూడా మ్యూజిక్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి ఫైర్ ఎస్ ఎంకరేజ్ చేయకండి వీళ్ళని కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి మన ఆది ఆది గురించి తెలిసిందే ఎందుకంటే అప్పట్లో కొంచెం హిట్ కొట్టి నార్మల్గా సింపుల్గా ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఫ్లాప్స్ వస్తున్నాయి కానీ ఈ సినిమా మాత్రం హిట్ కొట్టేస్తాడు ఎంకరేజ్ చేయండి అన్న ఎందుకంటే మన పాత హీరో హీరో మన పాత హీరో ఇంకా సాయి కుమార్ కొడుకు అంతకు మించి నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి అన్న చాలా బాగుంది మూవీ నిజంగా చెప్తున్నా మీకు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఎక్కడ బోర్ కొట్టదు మూవీ చాలా బాగుందన్న వెళ్ళి చూడండి జోడితో బాగుంది భయ్య ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏం లేవు ఆది ఎలాంటి సినిమాలు చేసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం కొద్దిగా సినిమా డిసప్పాయింటెడ్ అయ్యింది ఇది కూడా ఎలాగ ఉంటుంది ఏమనుకున్నా టీజర్ చూసిన తర్వాత ఎక్కడ కొద్దిగా ఓప్స్ ఉన్నాయి సినిమా వచ్చిన తర్వాత బాగుంది ఫోటోగ్రఫీ బాగుంది టేకింగ్ బాగుంది పీస్ఫుల్ లవ్ స్టోరీ అటు ఫ్యామిలీ స్టోరీ సెంటిమెంట్ అన్నీ బాగున్నాయి అందరూ చూడవలసిన మూవీ హైలెట్స్ ఫోటోగ్రఫీ తర్వాత ఒక రెయిన్ సాంగ్ ఉంది భయ్య చాలా చాలా అద్భుతంగా తీశారు రెయిన్ సాంగ్ మాత్రం చాలా బాగుంది ఎవరు కంపోజింగ్ ఎవరైనా నాకు తెలియదు బట్ ఆ సాంగ్ అయితే చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది స్టోరీ బాగుంది ఫ్యామిలీ స్టోరీ అంటే హెడ్ ఏక్ లేకుండా నీట్గా క్లీన్గా ఉంది ఫ్యామిలీస్తో వచ్చి చూడవచ్చు సినిమా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక హిట్ మళ్ళీ వచ్చింది ఆదికి అని చెప్పాలి ఆ మధ్యన కొద్ది ప్లాప్లో బాగా మునిగిపోయాడు మళ్ళీ ఇది ఎలాగో ఉంటుందేమో అనుకున్నాం బాగుంది ఎందుకంటే మనకి తెలుగులో రిపీట్ టైటిల్స్ ఏవైనా వస్తే మళ్ళీ అవి సక్సెస్ అయ్యే రేంజ్ తక్కువ కానీ జోడీ ఆల్రెడీ అప్పుడెప్పుడో ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చింది మ్యూజికల్ హిట్ అదే సేమ్ టైటిల్తో మళ్ళీ ఇప్పుడు తీశారు సినిమా బాగుంది సినిమా అందరూ చూడవచ్చు ఎంటర్టైన్మెంట్ బాగుంది సత్య కామెడీ బాగుంది సత్యది తర్వాత వెన్నెల కిషోర్ కామెడీ అయితే చాలా బాగా తీసుకెళ్లారు ఫస్ట్ హాఫ్ కామెడీ ఉంది సెకండ్ హాఫ్ స్టోరీ బాగా తీసుకెళ్లారు చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో కొద్దిగా హెడేక్గా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు వచ్చి సినిమా అనేది చూసి రిలీఫ్ అవ్వచ్చు మంచి మూవీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కొంచెం వాళ్ళ డాడీ బె అంటే హీరో వాళ్ళ డాడీ బెట్టింగ్ చేస్తుంటాడు బెట్టింగ్ చేసే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏందో మనకి సినిమాలో తెలుస్తుంది అట్లా ఉంది పోయా మొత్తం ఇంకా లవ్ జోడీ అంటే కొంచెం లవ్ స్టోరీ కొంచెం బెట్టింగ్ అవన్నీ ఉన్నాయి బాగుంది సినిమా ఓవరాల్గా అయితే ఆది యాక్టింగ్ బాగుంది పోయా పర్లేదు సూపర్ ఉంది హీరోయిన్ యాక్టింగ్ కూడా బాగుంది ఆమా బాగానే ఉంది అమ్మ కూడా అదే జెర్సీలో జెర్సీలో ఇంకా సూపర్ చేసింది ఇంట్లో కొంచెం యావరేజ్ టైప్ అనిపించింది నాకు అట్లా సాంగ్స్ సాంగ్స్ ఒక సిక్స్ ఉన్నాయి పోయి ఆ సాంగ్స్ అయితే పిచ్చి లేచింది దానికి మ్యూజిక్ ఉంది కదా మ్యూజిక్ సూపర్ ఉంది డైరెక్షన్ స్క్రిప్లో సూపర్ పోయి మెలో డ్రామా కాబట్టి దీన్ని లవ్ స్టోరీ అనుకుని మాత్రం పొరపాటున కూడా థియేటర్కి రావద్దు అని చెప్తాను లవ్ స్టోరీ అనుకున్నా కూడా డిసప్పాయింట్ అయిపోతుంది డిసప్పాయింట్ అయిపోతుంది హైలైట్స్ ఏం లేవు సార్ నథింగ్ పాటలు వినడానికి చాలా బాగున్నాయి కానీ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్కి వచ్చేసరికి చాలా డల్ అయింది డైరెక్షన్స్ అస్సలు బాగాలేదు ఇంత చిన్న రెండు గంటల పదహారు నిమిషాల సినిమా కూడా మనకి చాలా పెద్ద సినిమా అనిపించింది అంటే ఇంకా అర్థం చేసుకోండి గొల్లపూరి మారుతిరావు గారు తప్ప మిగతా ఎవరిని కూడా చూడబుద్ది కదా నాకైతే అందరు కూడా డల్ చేశారు హీరోయిన్ ఆ జెస్సీ సినిమాలో ఎలా చేసిందో ఈ సినిమాలో ఎలా చేసింది నాకు అసలు కంపారిటిబిలిటీ లేదు అసలు కంపేర్ లేదు అసలు డైరెక్షన్ ఫాల్ట్ అంటారా లేదంటే డైరెక్షన్ ఫాల్ట్ అసలు ఓల్డ్ స్టోరీ చాలా ఫ్లాప్ సార్ డెఫినెట్గా చెప్తాను ఎందుకంటే ఆది ఇలాంటి సినిమా చేయకూడదు తన కెరీర్కి హెల్ప్ అవ్వాలి అంటే ఆది ఇలాంటి సినిమా డెఫినెట్గా చేయకూడదు ఎందుకు తీసుకున్నాడు నాకు అర్థం చాలా ఓల్డ్ స్టోరీ ఇలాంటి స్టోరీ మనం చాలా సినిమాలో చూసేసాం ఆల్రెడీ కానీ ఏం లేదు సార్ అసలు అదే కదా చెప్తున్నాను నువ్వు వెన్నెల కిషోర్ ఉన్నారు ఆయన అంటే రియల్ ఎస్టేట్లో ఎలా ఉంటారు రియల్ ఎస్టేట్లో ఫ్లాట్స్ అమ్మడానికి ఎవరు ఎలా కష్టాలు పడతారు దాన్ని కూడా హిలేరియస్గా ఏం చూపించలా జస్ట్ మామూలుగా బయట ఎలా చూస్